السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعبدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد عمله الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الله بن رحمة مغفرة نم عني ورميد من دسير تماها نم والم قالم اللام الله كم الله ودي تودر يردي تودر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبره لكم ملوم ياها كتب برد والا ويندوم إيمان ودوم இறை அச்சத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்று ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் வசியத்து செய்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு சமூகத்தாரிடம் ஒவ்வொரு மனிதர்களிடம் எவ்வாறு தங்களுடைய பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் எவ்வாறு நடந்து கொண்டார்கள் என்கிற வரிசையிலே மாற்றுத்திறனாளிகளுடன் மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொண்டார்கள் உடலிலே சில குறைபாடுகளை அல்லாஹ் சில மனிதர்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருப்பான் அந்த மாதிரி நபர்களிடத்திலும் கூட சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி குறைபாடுகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு ஏன் அந்த குறைபாடு மறுமையிலே அவர்களுக்கு என்ன நிலை கிடைக்கும் என்பதையும் மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொல்லித் தந்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹினுடைய படைப்பினங்களை மனித படைப்பை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமேயானால் எல்லோரும் ஒரே அமைப்பில் இல்லை சில பேர் உயரமாக சில பேர் உள்ளமாக சில பேர் மெலிந்தவர்களாக சில பேர் உடல் சதை போட்டவர்களாக சில பேர் நிறத்தால் மாற்றம் எத்தனையோ மாற்றங்கள் அல்லாஹினுடைய படைப்பில் இருக்கிறது உடல் ஆரோக்கியத்தோடு மனிதர்கள் இருப்பதை போன்று உடல் குறைபாட்டோடும் எத்தனையோ மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறு அல்லாஹ் சுபகானகூ தாலா தனது படைப்பினங்களிலே பல வகையான மாற்றங்களை எல்லோரும் ஒரே அமைப்பில் வைக்கவில்லை மனிதனுக்கு சில பேருக்கு கண் பார்வை அல்லா எடுத்து விடுகிறான் கண் பார்வை இழந்தவர்கள் உண்டு அதே போன்று கால் சக்தி நடக்கும் சக்தியை இழந்தவர்கள் உண்டு ஆனால் எல்லா வகையான குறைபாடும் ஒரே தரத்தில் அல்ல வைக்கவில்லை சில குறைபாடுகளை மிக கடுமையாகவும் சில குறைபாடுகளை சாதாரணமாகவும் வைத்திருக்கிறான் இப்ப கண் பார்வை எடுத்துக்கொண்டால் சில பேருக்கு கண் பார்வை வங்கி இருக்கும் சில பேருக்கு இரண்டு கண்ணில் ஒரு கண் மட்டும் பார்வை இல்லாமல் இருக்கும் சில பேருக்கு இரண்டு கண்ணிலுமே பார்வை இல்லாமல் இருக்கும் எல்லா பா குறையும் ஒரே தரம் அல்ல சில பேருக்கு கால் ஊனமாக இருக்கும் சில பேரால் காலால் நடக்கவே முடியாது இரண்டும் ஒரே குறைபாடு அல்ல எத்தனையோ குறைபாடுகள் இந்த குறைபாடுகளில் கூட அல்லாஹு தாலா ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் ஆனால் இந்த குறைபாடுகளில் எவ்வளவு ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தாலும் கூட அந்த அல்லாஹினுடைய நேமத்தை நாம் நினைக்க தவறிவிடக்கூடாது என்பதையும் குரானில் பல்வேறு இடங்களில் சொல்கிறான் இன்ஷால் அந்த வசனத்தை நான் பிறகு நினைவூட்டுகிறேன் இந்த உலகத்திலே வந்து இயற்கையாகவே குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் உண்டு அதே போல பிறக்கின்ற பொழுது உடல் ஆரோக்கியத்தோடு பிறந்தவர்கள் இடையில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் குறைபாடு உடையவர்களாக மாறுபவர்களும் உண்டு நாம் கண்கூடாக பல விஷயத்தை பார்க்கிறோம் இயற்கையாக குறைபாடுகள் இருக்குமையானால் அந்த குறைபாடு வந்து நாம் தவறாக எண்ணிவிடக்கூடாது அல்ல அவர்கள் மீது கோபத்தில் இருந்தான் அதனை எனவே அல்ல என்ன செஞ்சிட்டா அந்த மாதிரி குறைபாட்டோடு இந்த உலகத்திலே பிறக்க வைத்து விட்டான் படைத்து விட்டான் என்று நினைத்துவிடக்கூடாது இறைவன் பிறக்கின்ற பொழுதே ஒரு மனிதனுக்கு குறைபாட்டோடு பிறக்க செய்கிறான் என்று சொன்னால் அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உண்டு ஹதீஷ்களை வல்லுநர்கள் சொல்லுவார்கள் அதில் சில காரணங்கள் முக்கிய காரணங்கள் என்னவென்றால் ஒன்று அவர்களுக்கு அல்லா சுபகானகூத்தாலா இந்த உலகத்திலே அந்த பார்வையை கொடுத்தாலோ அல்லது செவிப்புலனை கொடுத்தாலோ அதன் மூலமாக அதிக பாவம் செய்து நாளைக்கு மறுமையிலே அவர்கள் பெரும் பாவிகளாக வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் மீது கருணையின் அடிப்படையில் கூட அல்லாஹ் அந்த குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் சில அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்லுவாங்க 
அதே மாதிரி இன்னொரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தை விட இந்த உலகத்திலே அவர்கள் வந்து பல கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்திலே அந்த கஷ்டங்களுக்கு பகரமாக நாளைக்கு மறுமையிலே அவர்களுக்கு மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை யாரும் நினைத்து பார்க்காத அந்தஸ்தை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்க இருக்கிறான் என்பது கூட காரணமாக இருக்கலாம் என்பதை புராண ஹதீசை ஆராய்ந்து பல அறிஞர்கள் விளக்கம் தருவார்கள் அதே போல செயற்கை அதாவது பிறக்கின்ற பொழுது உடல் ஆரோக்கியத்தோடு பிறந்து இடையிலே சில காரணத்திற்காக வேண்டி அவருடைய உடலிலே குறைபாடு ஏற்படலாம் திடீரென்று கண்பார்கள் இழந்து விடுவார் திடீரென்று கை கால்கள் வேலை செய்யாமல் போய்விடும் இது இடையில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு இடையில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாட்டுக்கு கூட பல காரணங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது அதில் ஒன்று என்னவென்றால் அந்த குறைபாடு வரக்கூடியவர் நல்ல மூமினாக இருப்பார் ஆனால் ஒரு நல்ல மூமினாக இருந்து ஆபிதாக வணக்கசாலியாக இருந்து அவரிடத்தில் ஒரு குறைபாடு வருமையானால் அல்லா சுபானா அந்த மனிதர் முக்காலத்தில் செய்திருந்த ஏதேனும் ஒரு குறைபாட்டிற்காக பாவத்திற்காக இந்த உலகத்திலேயே ஒரு தண்டனையை கொடுத்து நாளைக்கு மறுமையிலே பரிசுத்தவானாக தன்னை சந்திக்க வைப்பதற்காக அல்ல அந்த குறைபாடை கொடுத்திருக்கலாம் அதே சமயத்தில் பாவியாக இருப்பாரே ஆனால் அந்த பாவத்திற்காக வேண்டி அவர் வருந்தக்கூடியவராக இருப்பாரே ஆனால் இந்த உலகத்திலேயே அவர் பாவக்கரையை சுத்தமாக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்பதற்காக கூட அல்லாஹு தாலா அந்த குறைபாடை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது சில பேர் பாவம் செய்வார்கள் அந்த பாவத்திலேயே நினைத்திருப்பார்கள் அந்த பாவத்தில் அழுச்சாட்டியத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு தண்டனையாக கூட அல்லாஹு தாலா அந்த குறைபாடை கொடுக்கலாம் சில சமயம் அவர் இன்னொரு மனிதருக்கு அநியாயம் செய்திருக்கலாம் துரோகம் செய்திருக்கலாம் அதனால் அவர் பாதிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டதன் விளைவாக அவர் பத்துவா செய்திருக்கலாம் அந்த பத்துவாவின் விளைபாட விளை விளைவாக கூட அவருக்கு அந்த குறைபாடு வந்திருக்கலாம் ஹதீசில் வருது முஸ்லீம் சரிப்பில் ஒரு ஹதீஸ் வருது அதாவது அருவா பின் து ஒய் என்கிற ஒரு பெண்மணி அருவா பின் து ஒய்ஸ் என்கிற பெண்மணி சயிதி புனு ஜெய்து ரதி அல்லாஹு அனுபவ் அவர்கள் மீது ஒரு வழக்கு தொடுக்கிறாங்க யாருடைய காலகட்டத்தில் மறுவாணி புனு ஹக்கம் என்கிற ஆட்சியாளருடைய காலகட்டத்தில் சயிதி புனு ஜெய்து ரதி அல்லாஹு என்கிற சஹாபியின் மீது அவர் வழக்கு தொடுக்கிறார் அந்த பெண்மணி என்ன வழக்கு தொடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த சயீத் அவர்கள் எனது நிலத்தில் ஒரு பகுதியை அபகரித்து விட்டார் எனது நிலத்தில் ஒரு பகுதியை இந்த சயீத் அவர்கள் அபகரித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கு யார் இடத்துக்கு போகிறது மறுவாணி புன ஹக்கம் என்கிற ஆட்சியாளர் அந்த மறுவாணி புன ஹக்கம் என்கிற ஆட்சியாளர் அந்த சஹாபி அழைக்கிறார்கள் அழைத்து உங்கள் மீது இந்த வழக்கு வந்திருக்கிறது என்று அந்த சஹாபியிடம் சொன்ன பொழுது உடனே அந்த சஹாபி சொன்னார் அல்லாஹுவின் தூதர் செல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களிடம் இருந்து ஒரு ஹதீசியை நான் கேட்ட பின்பும் இந்த பெண்மணியினுடைய நிலத்தில் இருந்து ஒரு பகுதியை நான் அபகரிப்பேனா அல்லாவுடைய தூதர் செல்லம்பாகு அழகி வசல்லம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு அதிசயம் நான் கேட்டிருக்கிறேனே அதை கேட்டு பின்பு எப்படி நான் அந்த பாவத்தை செய்வேன் எப்படி அடுத்தாளுடைய சொத்தை நான் அபகரிப்பேன் நிலத்தை அபகரிப்பேன் என்று சொன்ன உடனே மறுவாடி போன ஹக்கம் அவர்கள் உடனடியாக கேட்டார்களாம் மா சமீகத்த ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அழகி வசல்லம் பெருமான சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் இருந்து அப்படி என்ன அதிசய தாங்கள் கேட்டீர்கள் சொன்னார்கள் மண் அகத சிபரன் மினல் அரலி லுல்மன் தூப்பி கஹு இலா சபி அரலின யார் பிறருடைய நிலத்தில் இருந்து ஒரு ஜான் அளவுக்கு நிலத்தை அபகரிப்பாரோ அடுத்தவருக்கு சொந்தமான நிலம் அந்த நிலத்திலே ஒரு ஜான் அளவுக்கு யார் நிலத்தை அபகரிப்பாரோ அந்த நிலத்தினுடைய மேற்பகுதியில் இருந்து ஏறத்தாழ ஒரு ஏழு பூமி வரை அல்லாஹு தாலா நாளைக்கு மறுமையிலே அவருடைய கழுத்தில் மாலையாக போட்டு தொங்க விடுவான் அது எப்படி சுவக்க முடியும் குறிப்பிட்ட இந்த பகுதியில் இருந்து ஒரு நிலத்தை ஒரு ஜான் அபகரிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா இது மேற்பகுதி இது அப்படி கீழே வரைக்கும் போங்க பூமி அடி வரைக்கும் போயிட்டே தான் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு ஏழு பூமி அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா வந்து அவருக்கு என்ன செஞ்சிருவோம் அதே அளவுக்கு ஒரு ஜான் அளவுக்கு ஏழு பூமி வரைக்கும் ஆழமோனா எப்படி இருக்கும் அது வரை கழுத்துல மாலையா தொங்க விட்டு இது சுமன் சொல்லுவான் அவ்வளவு பெரிய அவ்வளவு பெரிய தண்டனை அல்ல நாளைக்கு மறுமையில கொடுப்பான் என்று பெருமான செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்க அதை நான் கேட்டிருக்க அதன் பிறகுமா இந்த பெண்மணியினுடைய நிலத்தில் இருந்து நான் ஒரு ஜானை அபகரித்திருப்பேன் ஒரு பகுதியை அபகரித்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சகாதி கேட்ட உடனே உடனே மறுவாணி பொண்ணு ஹக்கம் சொன்னாங்களா இதற்கு பின்பு உங்களிடத்தில் நான் எந்த சாட்சியை நான் கேட்க போவதில்லை அல்லாவுடைய தூதர் செல்லலால் சென்று எவ்வளவு பெரிய அதிசயம் சொல்றீங்க மறுவாணி பொண்ணு ஹக்கம் அப்ப அதுக்கு பிறகு அந்த பெண்மணி வந்து இந்த சஹாபியின் மீது அந்த குற்றச்சாட்டை வைத்தவளாக இருந்தாங்க அருவா என்கிற பெண்மணி அதனால் அந்த சஹாபி ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு திருட்டு பழி ஒரு அபகரித்தல் என்கிற பழி சாதாரண பழி கிடையாது அடுத்தவருக்கு சொந்தமான நிலத்தை அபகரித்தல் சொத்தை அபகரித்தல் என்கிற பழி சாதாரண பழி அல்ல அதனால் அந்த சஹாபி மிகவும் மன உழைச்சலுக்கு உள்ளாகி உடனே அல்லாட்ட துவா செஞ்சாங்களாம் அல்
வக்குத்துல்ஹா ஃபீ அரலிஹா எந்த நிலத்தை நான் அபகரித்தேன் என்று சொன்னாலோ அதே நிலத்தில் வைத்து அவளுக்கு மரணத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் எனக்கு மிகப்பெரிய அவமானத்தை ஏற்படுத்தி விட்டாள் அந்த பெண்மணி அந்த சஹாபி இரு கரம் ஏந்து துவா செஞ்சாங்களா ஹதீஸில் வருகிறது அந்த பெண்மணி மௌத்தா போகின்ற பொழுது கண் பார்வை இல்லாவல்ல இல்லாமத்தான் மௌத்தா போனால் இப்போ மாத்தத்து ஹத்தா ரஹப பசருஹா தன் பார்வையை இழந்த நிலையில் தான் அந்த பெண் மரணித்தாள் அதுவும் எப்படி மரணித்தால் தெரியுமா ஹதீஸில் வருகிறது ஹிய தம்சி ஃபி அரதிஹா இது வக்காத்து ஃபி ஹஃபுரத்தின் இப்போ மாத்தத்து எந்த எந்த நிலத்தை அவள் வாதிட்டாளோ அதே நிலத்திலே அவள் கண் பார்வை இல்லாமல் நடந்து செல்கிற பொழுது ஒரு பெரிய குழியிலே விழுந்து அவள் மரணித்தாள் ஒரு பெரிய பள்ளத்தில் விழுந்து அவள் மரணித்தாள் என்கிற செய்தி முஸ்லீம் செய்திகளை பதிவாகிறது அப்ப வாழ்கிற பொழுது கண் பார்வை அந்த பெண்மணிக்கு இருக்கதான் செஞ்சிச்சு நல்ல அல்ல பண்பா கண் பார்வை கொடுத்திருந்தான் ஆனால் அந்த பெண்மணி கண் பார்வை இழப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அடுத்தவர் மீது அபாண்டம் ஒரு பொய் ஒரு பழி அந்த பழியை தாங்க முடியாமல் ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளான அந்த சகாபி இரு கரம் ஏதி துவா செஞ்சிட்டார் அப்ப இப்படி வந்து ஒரு ஆளுக்கு அடுத்த ஆளுக்கு நம்ம அநியாயம் செய்திருந்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இறைவன் இடத்தில் தன் கரம் ஏந்தி விட்டால் கரம் ஏந்த கூட தேவையில்லை மனசால நினைச்சிட்டாலே போதும் சில பேர் நினைக்கிறாங்க பத்வான் சொன்னா கையேந்தனு நினைக்கிறாங்க கையேந்தன தேவையில்லை அவங்க மனசால வேதனைப்படுறாங்க பாருங்க அந்த வேதனையை போல அதுவே பத்துவா தான் அதன் காரணமாக இந்த உலகத்தில் மிக பெரும் நிலமத்தை எல்லாம் இழக்க வேண்டிய சூழல் வரும் என்பதை கூட நமக்கு ஹதி சரிப்பு காட்டுகிறது கண்ணித்திற்குரிய அல்லாத நல்லடியார்களே எனவே தான் நாம் சொல்கிறோம் பிறக்கின்ற பொழுதே இயற்கையாகவே சில குறைபாடுகள் இருக்கும் அந்த குறைபாடு அல்லா வந்து அவரை அதாவது செய்து விட்டு என்று நினைத்து வரக்கூடாது அல்லாஹு தாலா அவர் மீது கோவப்பட்ட என்று நினைத்து வரக்கூடாது ஆனால் பிறந்த பிறகு பிறக்கின்ற பொழுது உடல் ஆரோக்கியத்தோடு பிறந்து இடையில் அவருக்கு ஒரு நியமத்து பரிபோகமையானால் அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உண்டு அப்பொழுதும் கூட உடனே அல்லாவுடைய சாபம் என்று சொல்லிவிடக்கூடாது சரி இப்ப வந்து ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது இந்த மாற்று திறனாளிகள் என்று சொல்கிறோம் இயற்கையாகவே குறைபாடுகள் அந்த குறைபாடு இருக்கிறது ஒரு குறைபாடு இருந்தாலும் ஒரு குறைபாடு இருந்தாலும் அவர் உடனடியாக தன்னை வந்து ஒரு ஒரு சிறியவராக நினைத்து நினைக்க கூடாது அல்ல எவ்வளவு ஞாபகத்தை கொடுத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்த ஞாபகத்துகளை நீங்கள் கணக்கிட்டு என்ன ஆரம்பிக்க நினைத்தால் உங்களால் எண்ணி முடிக்க முடியாது அவ்வளவு ஞாபகத்துகளை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் சுபானு தலா குரான்ல கூறுகிறான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த மனிதன் இருக்கிறானே இந்த மனிதன் அநியாயக்காரனாக நாம் செய்த ஞாபகத்துகளை எல்லாம் மறந்து மறுத்து நன்றி கட்டவனாக இந்த மனிதன் பிரிகிறான் என்றும் அல்லாஹ் குரானில் கூறுகின்றான் பெருமான சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய சஹாபா பெருமக்களை மாணவி சலாத்தை எப்படி உருவாக்குறாங்க சஹாபாக்கள் தாபீன்களை எப்படி உருவாக்குறாங்க ஒரு சின்ன சின்ன அல்லாவுடைய நியாமத்து இருக்கிறதே அதை எண்ணி பார்த்தாலும் கணக்கிட முடியாது நம்ம சொல்றமே ஒரு தாபி ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் யூனுசு ரஹமத்துல்லாஹி அலை அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆள் வருகிறார் தைது குண் ஆமீர் என்பவர் வந்து கேள்வி கேட்டாராம் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நான் என்ன செய்யறது அப்ப உடனே அவர் கேட்டாரா கஷ்டப்படுறியா முடியுதா நீங்கள் எந்த கண்ணை கொண்டு பார்க்கிறீர்களோ இந்த கண்ணை ஒரு ஒரு லட்சம் திருகம் தரேன் உனக்கு நான் ஒரு லட்சம் திருகம் தரேன் இந்த கண்ணை எனக்கு தெரியாம கேட்டாங்க ஒரு லட்சம் திருகம் கொடுத்த கண்ணை தரவா அதெல்லாம் தர முடியாது அப்படின்னா சரி கண்ணனை தர வேண்டாம்பா பொபி எதைக்கு மிகத்த அல்பி திருகம் உங்க ரெண்டு கையை எனக்கு கொடுத்துரு ஒரு லட்சம் திருகம் தர கை எப்படி நான் கொடுக்க முடியும் அதெல்லாம் தர முடியாது பொபி ரிஜிலைக்க உன் காலை தெரியா ரெண்டு காலை தெரியா அதெல்லாம் தர முடியாது அப்படி ஒவ்வொரு நியாமத்தையா பட்டியல் போடுறாங்க யூனுசு ரஹமத்துல்லாஹி அலை ஒவ்வொரு நியாமத்தா பட்டியல் போடும்போது கடைசியா அவர் சொன்னாராங்க பல பேர் கண்ணை மூடிட்டு தூக்கம் வந்தது இந்த தூக்கம் எவ்வளவு பெரிய நியமத்து தூக்கம் வராதனால தூக்க மாத்திரை போட்டு பல பேர் தூங்குறாங்க தூக்க மாத்திரை போட்டும் தூக்கம் வராமல் கஷ்டப்படுவது எத்தனை பேர் அதனால இந்த தூக்கம் என்பது சாதாரண நியமத்தை தூக்கமே இல்லைன்னு மூணே நல்ல மனசனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் மாறி ஆயிடுவான் தொடர்ச்சியா தூக்கம் இல்லாத மனசு என்ன ஆகுவான் அப்ப அன்றாடம் நம்ம தூங்கி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனா அந்த தூக்கம் எவ்வளவு பெரிய நியமத்து நமக்கு புரியலையா எப்பவும் புரியும் தூக்கம் இன்மை என்கிற ஒரு குறைபாடு வரும்போது தான் தூக்கம் இன்மை எங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க இப்ப நம்ம சுவாசிக்கிறோம் பாத்தீங்களா காற்று சுவாசிக்கிற மாதிரி இல்லையா மூக்கு அடைக்கும் போது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது 
ரெண்டு மூக்கு அடைச்சது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா ரொம்ப நம்ம வந்து இருபது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அல்லாவுடைய நேமத்தை அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய நேமத்தை நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நேமத்தை அல்லாவுடைய நேமத்தில் இருந்து நான் ஒரு செகண்ட் கூட ஒரு மைக்கிற செகண்ட் கூட நான் விலகி இருப்பேன் என்று யாரும் சொல்ல முடியாது உலகத்தில் வாழும் காலம் எல்லாம் நம்ம அல்லாவுடைய நேமத்தை அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறோம் ஒண்ணுமே இல்ல இன்னைக்கு பிரச்சனை கொரோனா பிரச்சனை என்ன ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க காசு கொடுத்து வாங்கறதுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லை பல பேர் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனை செய்தி நம்ம கண்கூட பார்த்துட்டு இருக்கோம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு சிலிண்டர் வாங்கறதுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுக்குறாங்க எவ்வளவு காசு கேட்கறாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம ஆசிரியர் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் தூய்மையான காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லா நம்மள்ட்ட பணம் கேட்டானா அதுக்காக நீ வந்து ஒரு வரி தரணும் அல்ல நம்மள்ட்ட வரி போட்டானா ஒரு வரியும் கிடையாது ஆனால் இலவசமாக நம்ம அதை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் அதான் அல்லா சொல்றான் அல்லாவுடைய நேமத்துகளை நீங்கள் கணக்கிட ஆரம்பித்தால் கணக்கிட வேண்டும் என்று நினைத்தால் உங்களால் முடிக்க முடியாது என்னி குரான் அல்லா சொல்கிறார் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று சம்பவம் பெருமான சலா அறிவிச்ச சம்பவம் ஜாபிர் இல்லா சொல்றாங்க ஒரு தடவை பெருமான செல்லல்லாக அழகி வசல் எங்கள் இடத்தில் வந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் மாணவி செல்லா சொன்னாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் என் உற்ற தோழர் ஜிப்ரில் அழகி இஸ்லாம் அவர்கள் என்னிடத்திலிருந்து விடைபெற்று சென்றார்கள் ஜிப்ரில் அழகி இஸ்லாம் அவர்கள் என்னிடத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவத்தை சொன்னார்கள் ஹக்கி முகமது செல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களே சத்திய மார்க்கத்தை கொண்டு உங்களை அனுப்பி அல்லா மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் முற்காலத்திலே ஒரு அழகான ஒரு நல்ல அடியார் ஏறத்தால ஐநூறு ஆண்டு காலங்கள் ஐநூறு ஆண்டு காலங்கள் அவர் அல்லாஹை மாத்திரம் வணங்கி கொண்டே இருந்தார் ஐநூறு ஆண்டு காலங்கள் வாழ்ந்தார் சொல்லல ஐநூறு ஆண்டு காலமும் அல்லாவே வணங்கினார் அந்த ஐநூறு ஆண்டு காலம் எங்கே வணங்கினார் என்றால் ஒரு கடலிலே ஒரு சின்ன தீவிலே ஒரு மலை உச்சியிலே இருந்து அவர் அல்லாஹை வணங்குறது மட்டும்தான் வேலை அவர் ஒரு வேலையும் கிடையாது சுத்தி கடல் சின்ன தீவு அதே ஒரு மலை உச்சியில உட்கார்ந்து அல்லா வணங்கிட்டு இருக்கிறாரு ஐநூறு வருட காலமா அங்க அவருக்கு என்ன உணவு அங்க என்ன அவருக்கு நல்ல தண்ணி எப்படி கிடைக்கும் குடிநீர் எப்படி கிடைக்கும் சுத்தி கடல்ல அப்ப அல்லா அவருக்கு என்ன ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தா அப்படின்னு சொன்னா அந்த மலை அடிவாரத்திலேயே அவருக்கு வந்து குடிநீர் கிடைக்கும் ஊற்று மாதிரி ஆனா சுத்தி கடல் எவ்வளவு அற்புதம் அந்த மலை அடிவாரத்துல ஒரே ஒரு மாதுளை பல மரம் ஒரே ஒரு மாதுளை அந்த மரத்தில இருந்து எப்பொழுதுமே அவருக்கு வந்து ஒரு பழம் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் டெய்லி அவர் பழம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதிசயில வருது அவருக்கு வந்து அது சீசன் தான் கிடையாது டெய்லி அதுல பழம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் சாயங்காலம் சாயங்காலம் கீழே இறங்குவாரு பழத்தை சாப்பிடுவாரு சாப்பிட்டு உழு செய்வாரு உழு செஞ்சுட்டு அதுக்கு மீண்டும் வணக்கத்தில் ஈடுபடுவார் ஐநூறு ஆண்டு காலமா வணக்கம் அவர் வந்து ஒரு தடவை என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னா அல்லாஹ் இடத்துல அவருக்கு மூத்து வர போற நேரத்தில் அல்லாட்ட துவா செஞ்சாங்களாம் என்ன துவா செய்யறாங்க யா அல்லா என் மரணத்தை நான் சஜதாவில் இருக்கும்போது தர வேண்டும் ஒண்ணு ரெண்டாவது கிராமத்து நாள் வரைக்கும் உலகம் அடைய போற வரைக்கும் என் உடலை இந்த பூமி என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அரிசிடக்கூடாது நான் சஜதா செஞ்ச நிலையிலே அப்படி இருக்கணும் கிராமத்து நாள் அதே நிலையத்தை நான் எழுப்பப்படணும் அந்த ரெண்டு துவா அல்லாட செய்யறாரு அல்லா சுபகான பூத்தால் அதை நிறைவேற்றி கொடுத்தான் ஜிபிலேசன் சொன்னாங்க நகனு நமுர்ரு அழகி இதா ஹபத்துனா ஒய்தா அரஜினா நாங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் பூமிக்கு வருவோமோ இந்த பூமியை விட்டு மேலே போவோமோ அப்பொழுதெல்லாம் அவரை கடந்து தான் நாங்கள் வருவோம் அவர் அவரை கடந்து தான் நாங்கள் மேலே போவோம் எப்போ அவரை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இவரை பற்றி மறுமையில் ஒரு செய்தி எங்களுக்கு தெரியும் இவருடைய நிலைமை என்னான்னு மறுமையில் இவருடைய நிலைமை என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும் மறுமையில அல்லா சுபான ஹூத்தால அந்த அடியார கூப்பிட்டு சொல்வானா அது சீல் அபுதி அல் ஜன்னத்தபி ரஹமதி மலக்குமார்களே இதோ எனது நல்ல அடியார் இவரை எனது ரஹமத்தால் சொர்க்கத்துக்குள்ள அனுப்புங்க அப்படின்னு அல்லா சொல்வானா என்னுடைய ரஹமத்தால் அனுப்புங்க சொர்க்கத்துக்குள்ள உடனே அவர் கேட்பாரா என்ன ரஹமத்தினாலே ஓன் ரஹமத்தினாலேயா பல் இப்படி அமளி நான் செஞ்சு ஐநூறு ஆண்டு அமளி நாள் சொர்க்கத்துக்குள்ள போன்னு சொல்லு ஐநூறு ஆண்டு காலம் நான் அமளி செஞ்சிருக்கிறேன் நல்ல அமளி நான் செய்த ஐநூறு காண்ட ஐநூறு ஆண்டு கால அமலின் காரணத்தினால் என்னை சொர்க்கத்திற்கு நீ அனுப்ப வேண்டும் என்று அந்த அடியார் சொன்ன உடனே அப்ப அல்லா சொல்லுவானா அது ஹீலோ அபுதி ரஹமதி என் ரஹமத்தினாலதான் அவர் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு போனா அவர் மீண்டும் என்ன உன் ரஹமத்துங்கிற என் அமலால தான் நான் சொர்க்கத்துக்குள்ள போவேன் என் அமலால என்ன அனுப்பு மூன்று முறை இது தொடர்ந்து நடக்குது மூன்றாவது தடவை முடிஞ்ச உடனே அப்ப அல்லா சொல்லுவானா மலக்குமார்ல கூப்பிட்டு காயிசு அபுதி பி நஹமதி அலேஹி ஒபி அமலிஹி நான் செய்த அவருக்கு ஏராளமான நேமத்துகள் இருக்கிறது அனைத்து நேமத்தையும் ஒப்பிட
இந்த கண் பாரிங்கிற ஒரே நேமத்து இந்த இரண்டையும் அவரிடத்தில் ஒப்பிட்டு காட்டுகிற பொழுது இந்த கண் பாரிங்கிற அந்த ஒரு நேமத்து ஐநூறு ஆண்டு கால அமளையும் தாண்டி நிற்குது ஐநூறு ஆண்டு ஐநூறு ஆண்டு கால அமளையும் அது தாண்டி நிற்குது திகழ்ச்சி போய் நிற்கிறார் ஒரே ஒரு நேமத்துங்க நம்ம செய்கிற அத்தனை அமலும் ஒரு நேமத்துக்கு ஈடாகாது அல்ல நமக்கு தந்த நேமத்துக்கு ஒரே ஒரு நேமத்துக்கு கூட ஈடாகாது ஐநூறு ஆண்டு கால அமளை அவர்கள் இடத்தில் எடுத்து காட்டப்பட்டு வேற பல அவருடைய கண் என்கிற நேமத்தை மட்டும் பார்வை என்கிற நேமத்தை மட்டும் எடுத்து காட்ட பொழுது அவர் அனைத்து அமலும் மூழ்கி போச்சு எழுத மேல நிக்கிறது கண் பார்வை இந்த ஊர் இதை தாண்டிய பல எவ்வளவு நேமத்தை செஞ்சிருக்கிறான் அப்ப அதுக்கெல்லாம் எங்க அமலு அதுக்கெல்லாம் எங்க அமலு அப்ப அல்ல சொன்னானா இங்க வாங்க இவர் எழுத்து நரகத்துக்கு கூட்டு போங்க நானா அவர் அமலால தானே போகணும்னு சொன்னாரு அவர் அமலு நான் கொடுத்த கண் பார்வைக்கு முடிஞ்சு போச்சு நான் இதுக்கு மேல நிறைய நேமத்தை செஞ்சிருக்கிறேன் அந்த நேமத்துக்கு எங்க அவர் அமல் இருக்கு இல்லையே நரகத்துக்கு கூட்டு போங்க நானா அவர் நரகத்துக்கு இழுத்து செல்லப்பட்டார் அப்படி இழுத்து செல்லப்படுகிற பொழுது அந்த நேரத்தில் அவர் அழுதுகிட்டு சொன்னாரா ரப்பி ரஹமத்திக்கு அதுகில் நீ அல் ஜன்னா என் இறைவா உனது ரஹமத்தால் என்னை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பு அந்த அமலே இல்லை உன் ரஹமத்தால் என்னை சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அல்ல கூட்டு அவர் அவருங்க அனுப்புங்க நானா ருத்துகு முன்னாடி <laughs> ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்லாம நம்மள தான் அல்ல நம்ம படைச்சு ஒரு செய்ய ஆக்கிருக்கான் ஒரு படைப்பா ஆக்கிருக்கான் ஒரு பொருள் ஆக்கிருக்கிறான் இது உன் மூலமா நடந்துச்சா இந்த ரஹமத்தால் நடந்துச்சா நல்லா கேட்டான் ஏன் ஓ ரஹமத்தால தான் அப்படின்னு சரி அதை விடு மண் கவ்வாக்கள் இபாதத்தை ஹம்சி மேத்தி ஆம் ஐநூறு ஆண்டு கால அமல் செஞ்சேன் அமல் செஞ்சேன்னு சொல்றீங்களே அந்த இபாதத்தை செய்வதற்கு உனக்கு சக்தி தந்தது யார் உன் உடலுக்கு பலம் தந்தது யார் அந்த ரப்பி ரப்பி நீ தான் அப்படின்னு நடுக்கடல்ல அலைகள் கொந்தளிக்க கூடிய அந்த கடல்ல ஒரு தீவுல ஒரு மலை உச்சியில உன்னை தன்னத்தனியாக வாழ வைத்து பாதுகாத்தது யார் சுத்தி உப்பு நீர் இருக்கின்ற அந்த சமயத்தில் உனக்காக நான் தன்னந்தனியாக உனக்காக மாத்திரமே நான் நல்ல நீரை குடிநீரை தந்தேனா இல்லையா தந்தது நான் தானே வருடத்திற்கு ஒரு முறை தான் சீசன் மாதுளை பழத்திற்கு நான் டெய்லி உனக்கு பலம் தந்தன தந்தது யார் நான் தானே அவர் எல்லாத்துக்கும் அந்த ரப்பி அந்த ரப்பின்னு சொன்னாரா அப்ப என்ன என் ரகமத்து தானே என்ன என் ரகமத்தினால அவளத்தை அனுபவிச்ச பிறகு என் ரகமத்தான் சொர்க்கத்துக்குள்ள போ அப்படின்னு சொன்னா ஓ அமலால போய் சொல்றியாப்பா அப்பதான் என்ன என்ன நினைக்கிறாரு நம்ம ரயாலா உன்னுடைய ரகமத்தால் உன்னுடைய ரகமத்தை நிறைய பேசுறோம் ரகமத்துனா என்ன என்பது அப்பதான் அவர் புரியாரு அதற்கு பிறகு அல்லா சுபான பூத்தால சொன்னான் எனது ரகமத்தால் தான் வந்தது அதனால் தான் சொல்கிறேன் என் ரகமத்தால் நீ சொல்ல போ அதுக்கு பிறகு போனாரா அதுக்கு பிறகு ஜிபிலசா சொன்னாங்களா இன்னமல் அசியா பி ரஹமத்தில்லா இன்னமல் அசியா பி ரஹமத்தில்லா யா முகமது சல்லாஹூ அலகி வசல்லம் புகழுக்கு சொந்தக்காரர் அவர்களே உலகத்தில் உள்ள அனைத்து செய்களும் அனைத்து பொருட்களும் அனைத்து படப்பினங்களும் அல்லாஹுடைய அருளால் தான் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய ரஹமத்தால் தான் இருக்கிறது என்று ஜிபிலை தான் சொன்னார்கள் நதி ஜஹாக்கிமலை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த கருத்தை வலுப்படுத்தும் முகமாக புகாரிலும் முஸ்லீமிலும் பல்வேறு அறிவித்து வருது நான் என்ன சொல்றேன்னா அதாவது உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறோம் உதாரணமாக நிலத்தை வச்சே பேசுவோம் ஏன்னா சொர்க்கம் என்பது மிகப்பெரிய பூமி மிகப்பெரிய ஒரு நிலம் நம்ம வந்து ஒரு நிலம் வாங்குறோம் இன்னைக்கு நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு தச்சு நிலம் அப்படின்னு சொன்னாலே பதினஞ்சு லட்சம் பதினேழு லட்சம் இருபது லட்சம் போயிட்டு இருக்குது நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் வச்சு சொல்கிறேன் ஒரு தச்சு அப்படி போயிட்டு இருக்குது சரிங்களா அந்த ஒரு தச்சு நிலம் என்பது பெரிய அப்படி பார்த்த உடனே குளிர்ச்சி அடையில் கூட ஒன்றும் இருக்காது அப்படிப்பட்ட நிலம் சொர்க்கம் சொர்க்கத்தில் அந்த மணலே வந்து உங்களுக்கு கஸ்தூரி வாடை மணலே எப்படி இருக்கும் சொர்க்கத்தினுடைய மணல் வந்து மிஸ்கில் வருது அதிசில் வருது முஸ்லீமில் வருது சொர்க்கத்தினுடைய மணலே கஸ்தூரி வாடை அப்படி வருது அதிசில் சொர்க்கத்தில் எல்லாமே தங்கமாக மின்னும் நம்மளுடைய மாளிகை தங்கமா மின்னும் முத்துக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒற்றை முத்தால் ஒரு பெரிய மாளிகை இருக்குமா வெறும் ஒரு முத்து தான் அந்த ஒரு முத்துனாலே ஒரு பெரிய மாளிகை இருக்குமா அப்படின்னு அந்த முத்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அந்த ஒரு முத்தால மிகப்பெரிய மாளிகையை செய்யப்படுது அந்த மாளிகை எவ்வளவு அழகா இருக்கும் சொர்க்க சாதாரணமானது அல்ல மிகப்பெரிய நியாமத்தா அது ஒரு ஒரு இந்த பூமியை விட பன்மடங்கு பன்மடங்கு பெரிய அளவுக்கு அல்ல ஒரு ஆளுகை கொடுப்பானா அவ்வளவு பெரிய இடம் அது 
இந்த உலகத்துல ஒரு தச்சு நிலம் இருக்குது பதினஞ்சு லட்சம் சொல்றான் பத்து பைசா கொடுத்து எனக்கு அந்த அந்த நிலத்தை தான் கடந்து யாராச்சும் கொடுப்பாங்களா வெறும் பத்து பைசா இப்ப பத்து பைசா செல்லுமா செல்லாது இப்ப நாம் செய்கிற அமல் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அமலே ஒரு வகையில பார்த்தா செல்லா காசு நாம் செய்கிற அமலே ஒரு வகையில பார்த்தா செல்லா காசு ஏன் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஒழு செய்யறோம் நம்ம தக்வீர் கட்டுறோம் தக்வீர் கட்டும் போது என்ன சொல்றோம் அல்லாவுக்காக தொழுகிறேன்னு தொழுகிறோம் தொழுகை என்பது அல்லாவுடைய நினைவு கூறுவது தானே நீங்க தக்வீர் கட்டி முடிச்சு சலாம் கொடுக்கற வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க அல்லாவுடைய நினைவில் நான் இருந்தேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா யாராவது சொல்லுங்க கஷ்டம் தக்வீர் கட்டியதில் இருந்து சலாம் கொடுக்கற வரைக்கும் அல்லாவுடைய நினைவில் மாத்திரம் தான் இருந்தேன் வேற எந்த நினைவு உள்ளத்துல வரல சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஒரு உள்ளத்துல வந்துடும் நீங்க தக்வீர் கட்டும் போது அல்லாஹும் அக்பர் சொல்லும் போதே பல பேர் அல்லாஹ் நினைவு நினைவு இல்லாம தவிர்த்து சொல்லுவாங்க வாயில அல்லாஹ்னு வரும் அக்பர்னு வரும் ஆனா அவருடைய சிந்தனை வேற எதுவும் இருக்கும் சிந்தனை எதுவும் இருக்குமா இல்லையா குடும்ப பிரச்சனை முன்னாடி நிற்கும் கடை பிரச்சனை முன்னாடி நிற்கும் கல்லா முன்னாடி நிற்கும் எல்லாம் முன்னாடி நிற்கும் இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு வந்தானா இல்லையா வாடிக்கையாளர் நம்ம தொழிலாளி எப்படி நடத்தினார் நடத்தல அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களுக்கும் ஒவ்வொரு முதலாளிக்கும் அந்தந்த எதில் அதிக தொடர்புடையதா இருக்கா அது வந்து நிற்குமா நிற்காத அப்ப தப்பீர் கட்டியதில் இருந்து செலாம் கொடுக்கின்ற வரை நம்முடைய அமல் எப்படி இருந்தது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அல்ல ரஹமத்து செய்யணும் அதான் சொல்றேன் அல்ல ரஹமத்து செய்யணும் அப்ப நம்ம செல்லா காசைய வச்சுக்கிட்டு அல்லாட்ட போய் நிலுவிட்டு இந்த அமலை கொண்டு நீ அவ்வளவு பெரிய சுத்தத்தை குடிஞ்சுன்னா அது மதிப்பீடு எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய மதிப்பீடு மதிப்பீடு கொடுக்க முடியுமா இந்த உலகத்தை அற்பமான அழிந்து போகிற இந்த உலகத்திற்கே ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு தச்சில் ஒரு தச்சில் வாழ கஷ்டம் அந்த ஒரு தச்சுக்கு அவ்வளவு லட்சம் கேட்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் சுருக்கம் என்பது அழியக்கூடிய உலகமா அது சாதாரணமானதா அதுக்கு போய் வந்து நம்ம செல்லா காசை கொடுத்து இந்த அமலை வைத்து தான் உன் சொர்க்கத்தை தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொர்க்கமே கிடையாது மறுமையிலும் <laughs> நீங்கள் நாளைக்கு மறுமையில் சுருக்கத்துக்கு போகிற வேண்டாம் யாருடைய கருணை வேணும் யாருடைய ரகமத்து வேணும் அல்லாவுடைய ரகமத்து வேணும் பெருமான செல்லா சொன்ன செய்தி புகாரியில் முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஒன்று விளங்கிக்கோங்க நாம் செய்கிற அமலை வைத்துத்தான் சொர்க்கம் என்று முடிவெடுக்காதீங்க அவனுடைய ரகமத்தால சொர்க்கத்துக்குள்ள போறோம் அப்ப நம்ம அமலுக்கு என்ன என்ன அது மதிப்பு இல்லையா இருக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குது நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு அமல் இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம கஷ்டப்பட்டு தானே செய்யறோம் மற்றவங்க எல்லாம் செய்யாம இருக்கிறாங்க நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை பேர் அமல் செய்யாம இருக்கிறாங்க இபாதத்து செய்யாம இருக்கிறாங்க ஒரு அடியார் இபாதத்து செய்கிற ரெண்டு வித்தியாசமா இல்லையா அப்ப அமலுக்கு என்ன மண்பாத்து பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொன்னா ரகமத்து அல்லாவுடைய ரகமத்தால சொர்க்கத்துக்குள்ள போயிடறோம் சொர்க்கத்துக்குள்ள போன பிறகு அங்கு அந்தஸ்துகள் இருக்குது பதவி இருக்குது உயர்வு இருக்குது தரஜாத்துகள் இருக்குது அந்த தரஜாத்துகள் எதை வச்சுதான் முடிவு செய்யப்படும் நாம் செய்கிற அமலை வச்சு நாம் செய்கிற அந்த அமலை வை அப்ப அல்லாஹு தாலா நம் அமலை வீணாக்க மாட்டான் சொர்க்கத்துக்கு உள்ள நீங்க போகணும்னு சொன்னா அல்லாவுடைய அருள் தேவை சொர்க்கத்திற்குள் உள்ள போன பிறகு உங்களுக்கு என்று ஒரு மதிப்பு வேண்டும் உங்களுக்கு என்று ஒரு உயர்வு வேண்டும் உங்களுக்கு என்று சில பதவிகள் வேண்டும் அந்த பதவிகள் வேண்டுமா நீங்க இந்த அமலை உள்ள செய்யுங்க நான் சொல்ற அமலை செய்யுங்க அப்ப நம் செய்கிற அமல்களின் மூலமாக சொர்க்கத்துல கிடைக்கக்கூடிய பதவி நாம் செய்கிற அமல் மூலமாக சொர்க்கம் அல்ல அல்லாவுடைய அருள் மூலமாகத்தான் இது பல்வேறு ஹதீசுகளின் மூலமாக பெருமானா செல்லல்லாகும் அழகி பஸ் செல்லும் போது நமக்கு விளக்கம் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் சரி இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கணும் என்ன கேட்டா அப்ப அங்கே சொல்ல வரது என்னன்னா அல்லாஹினுடைய நேமத்து என்பது சாதாரணமானது அல்ல ஒரே ஒரு நேமத்து கூட ஒரு ஆளுக்கு உடம்புல குறைபாடு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு குறைபாடை வைத்து அவர் ஒட்டுமொத்தமாக அல்லாவை தவறாக இடைபடக்கூடாது இன்னும் நம்மளை அல்லாவுடைய படைச்சிட்டானே மற்ற நேமத்துகளை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் தெரியாது <laughs> <laughs> 
அல்லா தனக்கு செஞ்ச நேமத்தை இருக்குது அற்பமா நினைச்சோம் சில சமயம் சொல்றாங்க நீங்க நீங்க மேல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அல்லா உங்களுக்கு செஞ்ச நேமத்தை அற்பமா நினைப்பீங்க அதை அப்படி அற்பமா நினைக்க கூடாது என்பதற்காக உங்களுக்கு மேல உள்ளவர்கள் நீங்க பார்க்க வேண்டாம் உங்களுக்கு கீழே உள்ளவர்களை பாருங்கள் அப்ப நமக்கு கீழே உள்ளவங்க எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம விட பயங்கரமா கஷ்டப்படுவாங்க எப்ப அவங்களை விட அல்லா நம்ம நல்லா வச்சிருக்கிறானே அல்ல எவ்வளவு நேமத்தை செஞ்சிருக்கான் அப்ப அல்லா நமக்கு பெரிய நேமத்தை செஞ்சிருக்கான்னு எப்ப தெரியும் நம்ம கீழே உள்ளவங்களை பார்க்கும்போது அதனாலதான் பெருமான செல்லா சொன்னாங்க நீங்க மேலே உள்ளவர்களை பார்க்க வேண்டாம் கீழே உள்ளவர்களை பாருங்கள் இது துணியா விஷயத்துல தான் மருமை விஷயத்துல கிடையாது மருமை மருமை விஷயத்துல உள்டாவா இருக்கணும் மருமை விஷயத்துல அது நேர மாற்றமா இருக்கணும் மருமை விஷயத்துல எப்படி மேல உள்ளவங்க தான் பார்க்கணும் கீழே உள்ளவங்களை பார்க்க கூடாது அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆள் நிறைய வணக்கம் செய்யறாரு ஒரு ஆள் வணக்கமே செய்யல நம்ம யாரை பார்க்கணும் மேல உள்ளவங்க தான் பார்க்கணும் அப்ப எவ்வளவு நாம வணக்கம் செய்யறாரு எவ்வளவு பார்த்து செய்யறாரு அப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி மேல உள்ளவங்க பார்க்கணும் கீழே உள்ளவங்க பார்க்க கூடாது அவனுக்கு நம்ம பரவாயில்ல கீழே உள்ளவங்க பார்த்தா அப்படிதான் வரும் அவன் தொழவே மாட்டுக்கான் நம்மளால அப்பப்ப போய் தொழுதுட்டு வரமே அவன் பள்ளியாசிரிக்க வர மாட்டுக்கான் நம்ம அப்பவா அது பள்ளியாசி எட்டி பார்த்துட்டு வரமே அவனுக்கு நம்ம பரவாயில்ல அப்படின்னு வந்துட்டா இவங்க வணக்கம் வணக்கம் புரியுமா அப்போ மருமை விஷயம் வணக்க விஷயம் என்று வந்து விட்டால் தனக்கு மேல உள்ளவங்களை பார்க்கணும் கீழே உள்ளவங்களை பார்க்க கூடாது உலக விஷயம் என்று வந்து விட்டால் அல்ல நமக்கு செஞ்ச அடியாளுக்கு செஞ்ச ஞாபகத்துள்ள விஷயத்துல வந்து விட்டால் நம்ம கீழே உள்ளவங்களை பார்க்கணும் மேல உள்ளவங்களை பார்க்க கூடாது மேல உள்ளவங்களை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ அல்ல நமக்கு செஞ்ச ஞாபகத்தை நமக்கு புரியாம போயிடும் இன்னும் அது மட்டும் அல்ல அல்ல நமக்கு செஞ்ச ஞாபகத்தையே நம்ம வந்து அற்பமாக கருத ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால மிகப்பெரிய ஆபத்து இன்னொரு விஷயம் பெருமான சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் யாரு வந்து இந்த மாதிரி குறைபாடுகள் இருக்கிறார்களோ மாற்றுத்திறனாளிகளா இருக்கிறார்களோ அந்த மாதிரியான குறைபாடு உடல் குறைபாடு உடையவர்களுக்கு சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய சுப செய்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் மிகப்பெரிய சுப செய்தி இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க சாதாரண கஷ்டம் கிடையாது அதனால தான் வந்து கண் என்கிற பாதையை தூக்கி மலக்குமார் நிப்பாட்டினாங்க சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா பெத்த தாயை பார்க்க முடியாத நிலை எப்படி இருக்கும் தந்தையை பார்க்க முடியாது மனைவியை பார்க்க முடியாது தான் பெத்த புள்ளையை பார்க்க முடியாது ஏன் எல்லுக்கும் தாண்டி நான் எப்படி இருப்பேன் என்று தெரியாது அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்க இந்த உலகத்தை அழிய போகிற காலம் தான் அழிய போகிற உலகம் தான் இந்த அழியப்போர் உலகத்துல அதிகபட்சமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நபிசாசுரி உமத்து வந்து அறுபது எழுபதுக்கும் இடையில தான் பெரும்பாலும் அதை தாண்டது அபூர்வம் அந்த குறிப்பிட்ட கால வரைக்கும் அந்த கஷ்டம் ஆனால் இந்த கஷ்டத்திற்காக அண்ணா கொடுக்கக்கூடிய பகரம் சாதாரணமானது அல்ல நான் கண்ணு மட்டும் சொல்றேன் கண்ணு மாத்திரம் அல்ல எந்த உறுப்பா இருந்தாலும் சரி எதுல குறைபாடு இருந்தாலும் சரி இயற்கையாக அல்லா கொடுத்த குறைபாடு அந்த குறைபாட்டிற்கு மறுமையில மிகப்பெரிய ஒரு பகரத்தை அல்லா கொடுப்பான் அதுதான் சல்லா சொன்னாங்க இன்னல்லாக தாலா கால் இதபு தலைத்து அபுதீபி ஹதீப தைஹி மருமையிலேந்தான் திருமண செலந்தாகும் அழகி பஸ்ல இந்த அதிச சொல்றாங்க புகாரில வருகிறது இன்னும் பல்வேறு அதிச நூல்கள் வருகிறது அப்ப இந்த உலகத்துல ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அல்ல ஒரு குறைபாடை தந்திருந்தால் இயற்கையான ஒரு குறைபாட்டை தந்திருப்பானே ஆனால் அந்த குறைபாட்டிலே அவன் பொறுமை காத்து விட்டால் அதற்காக நாளைக்கு மறுமையில மிக உயர்ந்த சொருக்கம் ஒரு கண் பார்வை இழந்தல் இழத்தல் என்பது உலகம் அறிய போறது தானே மரணிக்கும் போது கண்ணு கண்ணுக்கு வேலை இல்லை தானே அழிஞ்சிருமா இல்லையா கண்ணு அழிஞ்சிருமா இல்லையா ஆனால் அதுக்காக அல்ல எதை பகரமா தர அழியாத ஒன்றை பகரமா தருகிறான் சொர்க்கத்தை பகரமாக தருகிறான் அந்த சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த பதவி அல்லாவிற்கு பகரமாக தருகிறான் என்று பெருமான செல்லா சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கையான குறைபாடு உரிமையானால் அந்த குறைபாடு உடையவர்களுக்கு மாணவி செல்லா சொல்கிறார்கள் மறுமையில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த தென்னை ரதீசர் வருது இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹனு சொல்லுவாங்க அவருடைய மாணவர் அத்வா இபுன் அபி ரபாஹர் அஹமத்துல்லாட்ட சொல்லுவாங்களா அருமை மாணவரே அலா உரிக்க இம்ராத்தம்மின் அகில் ஜென்னா சுவன பெண்மணியை நான் உங்களுக்கு காட்டட்டுமா அப்படின்னு கேட்டாங்களா சுவனத்து பெண்மணி உங்களுக்கு காட்டட்டுமான்னு கேட்டாங்களா எப்படி இருக்கும் இந்த உலகத்துல இவர் தான் சோனவாசி இவர் தான் நரகவாசி நம்ம சொல்ல முடியுமா இபுன் அப்பாஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க நான் ஒரு சோழ பெண்மணி உனக்கு காட்டட்டுமா ஆ பலா உடனே காட்டுங்களே அப்படின்னாங்களாம் அப்போ அந்த அந்த பக்கம் ஒரு பெண்மணி வராங்க வயசான பெண்மணி ஹாதிகில் மர் அத்து சவுதா அப்படின்னாங்களாம் இதோ இந்த கருப்பின பெண்மணி தான் சொர்க்கத்து பெண்மணி அப்படின்னாங்க ஒரு கருப்பின பெண்மணி வராங்க வயசான பெண்மணி அந்த பெண்மணி சுத்தி காட்டி சொல்றாங்க ஹாதிகில் மர் அத்து சவுதா இந்த கருப்பின பெண்மணி தான் சுவனத்து பெண்மணி இதை நானா சொல்லல
அப்ப அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு வலிப்பு நோய் அடிக்கடி ஏற்படுகிறது அதனால் எனது ஆடை விலகுகிறது பதுள்ளாக லீ என் நோய் குணமடைவதற்காக அல்லாவிடம் துவா செய்யுங்கள் எனக்காக துவா செய்யுங்க அப்ப செல்லா சொன்னாங்க இது வந்து அல்லா வந்து குடுக்கிற நோய் அது நோய் வந்து அல்லா குடுக்கிறது தானே அப்ப செல்லா சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் நாடினால் பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால் உங்களுக்கு மறுமையில சொர்க்கம் கிடைக்கும் இந்த வார்த்தை சொல்றாங்க இந்த உலகத்தில் அல்லா நமக்கு ஒரு குறைபாடு தருகிறான் என்று சொன்னால் அந்த குறைபாட்டிற்காக நாளைக்கு மறுமையில நம்ம பொறுமையா இருந்தா என்ன கிடைக்கும் சொர்க்கம் கிடைக்கும் உடல்ாரோக்கியம்ண்டு <laughs> உடனே அந்த பெண்மணி பார்த்தாங்க உலகத்தில் வாழ போகிறது கொஞ்ச நாள் உலகம் அழிய போகிற உலகம் இதில் அல்லா நமக்கு தந்த இந்த குறைபாட்டில் நம்ம பொறுமையாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அழியாத சொர்க்கம் கிடைக்க போகுது விசாலமான சொர்க்கம் கிடைக்க போகுது அந்த சொர்க்கம் கிடைக்கணும்னு சொன்னாலே அல்லாவுடைய பொருத்தமும் வேணும் அப்போ சொர்க்கத்துக்குள்ளே போகிறாங்க அல்லாவுடைய பொருத்தமும் சேர்த்து கிடைக்குமா இல்லையா அப்போ அதுதானே பெஸ்ட் அதுதானே சிறப்பு உடனே அவங்க சொன்னாங்களா அஷ்பீர் அப்படின்னாங்களா நதியே நான் பொறுமையாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்னாங்க பொறுமையாக்கூடாது <laughs> 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 என் ஆடை என் உடம்பில் இருந்து விலகக்கூடாது என்பதற்காக நீங்கள் அல்லாஹ் விடம் துவா செய்யுங்கள் என்று அந்த பெண்மணி சொன்ன பொழுது பெருமானா செல்லம்பாக அழகி செல்லம் அந்த பெண்மணியுடைய ஆடை விலகக்கூடாது என்பதற்காக துவா செய்தார்கள் எனவே அந்த பெண்மணிக்கு வலிப்பு வந்தால் ஆடை விலகாது ஆடை உடம்புல இருக்கும் இது ஏன் சொல்றேன்னா அதாவது ஒரு நோயிங்க வலிப்பு நோயில தன்னிலை மறக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பது கூட தெரியாத அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்திலும் தன் உடம்பில் இருந்து ஆடை விலகி ஒரு ஆடவன் தன் உடம்பை பார்த்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக ஒரு அந்நியான் தன் உடலை பார்த்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அந்த பெண்மணி அவ்வளவு எச்சரிக்கையோடு அந்த அந்த வார்த்தை சொல்கிறார் என்றால் எந்த நோயும் இல்லாமல் ஆரோக்கியத்தில் இருக்கிற நாம் இன்று எந்த அடிப்படையில் நம்ம ஆடையை அமைத்துக் கொள்கிறோம் அந்நிய ஆடவனை கவர்கிற விதத்தில் நாம் எந்த அடிப்படையில் நடந்து கொள்கிறோம் இன்றைய சமூகம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் பெருமான சன்னம்பாக அழகி வசனம் காலகட்டத்து பெண்கள் நோயில இருந்தாலும் கூட தன்னிலை மறக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தாலும் கூட நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்று தெரியாவிட்டாலும் கூட அப்பொழுதும் தன் உடல் முழுவதும் மறைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதில் அக்கறை செலுத்தினார்கள் துவா செஞ்சாங்க இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது அல்லா ஒரு மனிதனுக்கு உடல்ல குறைபாடு கொடுக்கிறான் என்றால் ஒரு மாற்று திறனாளி நம்ம சொல்றமா இல்லையா ஒரு குறைபாடை கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த குறைபாட்டிற்கு மறுமையில என்னென்ன கிடைக்கும் என்பதை பெருமான சொல்லிவிட்டார்கள் ஒன்று இரண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டா உலகத்திலே ஒரு மாற்று திறனாளிகளிடத்திலே நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்க அவங்க மனசை காயப்படுத்திட கூடாது அல்ல நமக்கு நியாயத்தை தந்திருக்கான் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு மனிதருக்கு அந்த நியாயத்தை இல்லை என்பதற்காக வேண்டி அவர் மனசு புண்படும்படி நம்ம நடக்கக்கூடாது ஒரு மனிதர் கண் தெரியாதவராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் கண் பார்வை இழந்தவர் என்று சொல்ற வார்த்தை ஒன்று இருக்குது குருடர் அப்படின்னு சொல்றது ஒன்று இருக்குது ரெண்டு ஒன்று இல்லை ரெண்டு வார்த்தையும் ஒன்னா கண் பார்வை இழந்தவர் அதுவும் ஒரே அர்த்தம் தான் குருடர் என்று சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஆனால் இந்த இரண்டும் நிகரான வார்த்தை அல்ல கண் பார்வை இழந்தவர் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த அளவுக்கு உள்ளத்தை பாதிக்காது ஒரு குருடர் வராதுப்பாரு அப்படின்னு உடல் உள்ளத்தை பாதிக்கும் கால் ஊனமுற்றவர் என்று சொல்வது நொண்டி அப்படின்னு சொல்றது ரெண்டு ஒன்னா கால் ஊனமுற்றவர் என்று சொல்கிற பொழுது உள்ளதுக்கு அர்த்தம் அர்த்தம் ஒண்ணுதான் நொண்டி என்று சொன்னாலும் அர்த்தம் ஒண்ணுதான் ஆனால் இரண்டும் ஒரே தரத்தில் உள்ளது அல்ல நீங்க நொண்டி என்று சொல்லும் போது அது உடல் அதிகமா மனசு அதிகமா பாதிக்கும் கால் ஊனமுற்றவர் சொல்லுவது அந்த அளவுக்கு பாதிக்காது பெருமான ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அழகி செல்லும் அவர்கள் தங்களுடைய காலகட்டத்திலே மாற்று திறனாளிகளிடத்திலே எந்த அளவுக்கு மென்மையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஹதீசு சொல்கிறது ஜாபிரில் அறிவிக்கிறாங்க ஒரு தடவை பெருமான செல்லல்லாக அழகி வசலம் என்னிடம் சொன்னார்கள் அருமை தோழர்களே வாருங்கள் பனு வாக்கிப் பனு வாக்கிப் என்கிற கூட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த பார்வையாளரை பார்த்து விட்டு வருவோம் பனு வாக்கிப் என்கிற கூட்டத்தில் இருக்கிற அந்த பார்வையாளரை நாம் நலம் விசாரித்து விட்டு வருவோம் வாருங்கள் அப்படின்னு பெருமானா செல்லா சொன்னாங்க பார்வையாளர் என்று பெருமானார் யாரை சொன்னார்களோ அவர் உண்மையிலேயே கண் பார்வை தெரிந்தவர் அல்ல ஒக்கான ரஜுல அவர் கண் பார்வை இழந்த மனிதர் கண் பார்வை இழந்த மனிதரை 
நலம் விசாரிக்க செல்கிறார்கள் பெருமானா செல்லம் தானே செல்லம் அப்பொழுது தன் தோழர்களிடத்துல எப்படி சொல்றாங்க வாங்க குருடர் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் நலம் விசாரிச்சுட்டு வருவோம் அந்த வார்த்தையை சொல்லல மாணவி செல்லாத எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க இந்தலை கூபினா இலல் பசீர் அந்த பார்வை உடையவரை போய் நாம் பார்த்து நலம் விசாரிச்சுட்டு வருவோம் வாருங்கள் கண் பார்வை தெரியாத அளவில் பார்வையாளர் சொன்னால் பொய் இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி வரலாம் அதுதான் கண் பார்வை இல்லையா அவர் போய் பார்வையாளர் அப்படின்னு சொன்னால் அது பொய் இல்லையா அப்படின்ட்டு பொய் கிடையாது எந்த அர்த்தத்தில் செல்லா சொல்கிறாங்கன்னா இசலாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கண்ணால் பார்க்குறத பார்த்தீங்களா அவருக்கும் பசீர் தான் பேர் இந்த கண் என்ன வேலை செய்யணும் பார்க்கணும் அது பார்க்குது அதனால் பசீர் இந்த உள்ள இருக்குது பார்த்தீங்களா இதயத்தம் இதயம் இதயத்தில் உள்ளம் இந்த உள்ளம் வந்து நல்லதையே சிந்தித்தால் அவருடைய உள் அது அவருக்கு பேரும் பசீர் தான் நினைத்து <laughs> அப்ப பெருமானா சல்லம் ஆகும் அடைகி வசலவர்கள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தை தேர்வு செய்யறாங்க பாருங்க அவர் வந்து பார்வை இல்லாதவர் குருடனே எனக்கு வார்த்தை சொல்லி மனசு காயப்படுத்த வேண்டாம் நம்ம பார்வையாளர் என்ன பார்வை அகப்பார்வையாளர் உளப்பார்வையாளர் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் என்கிற அடிப்படையில பெருமானா சல்லம் ஆகும் அழகி வசலம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் பைஹக்கியில பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் சில பேர் வந்து ஊனமுற்றோரை பார்த்த கேலி பண்றது கிண்டல் பண்றது சிரிக்கிறது அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்கும் அவன் நடைய போற மாதிரியா இருக்க அப்படி அப்படி கிண்டல் பண்றது உடல உடல் அமைப்பார் கிண்டல் பண்றது செல்லதாஸ் அதையும் தடுத்திருக்கிறாங்க அப்துல்லா இபுனு மசூத் அலி இருந்தாலும் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அவர் பேரை அப்துல்லா இபுனு மசூத் அலி இருந்தாலும் உயரம் எவ்வளவு இருக்கும் இவ்வளவுதான் இருக்கும் ஒரு நடுத்தரமான உயரம் உடையவர் கீழே அமர்ந்திருந்தால் எவ்வளவு உயரமோ அவ்வளவு உயரம் தான் அந்த சஹாபி அப்துல்லா இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ் ஆனும் அந்த சஹாபியினுடைய காடு ரொம்ப மெழிஞ்சு போயிருக்கும் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அந்த சஹாபியினுடைய காலு இரண்டு கால்கள் ரொம்ப மெலிந்து போயிருக்கும் பார்க்க அப்துல்லா இப்போ மசூத் ரதி அல்லாஹு அனு அவங்க சொல்றாங்க ஒரு தடவை பெருமான செல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் அராக்கு மரத்தில் ஏறி மிஸ்வாக்கு குச்சியை பறிக்கும்படி என்னிடம் சொன்னார்கள் இவ்வளவு ஆனந்தம் இருப்பாரு காலு மெல்லிய காலு செல்லாசை யார் உத்தரவு போடுறாங்க அந்த சஹாபிட்ட நீங்க ஏறி அரா அராக்கு என்பது மரத்து மரத்துக்கு பேரு மிஸ்வாக்கு குச்சின்னு சொல்றோம்ல மிஸ்வாக்கு குச்சி விற்கிறாங்கல்ல அந்த மிஸ்வாக்கு குச்சி எந்த மரத்துல இருந்து வருதுன்னா அராக் அந்த மரத்துக்கு பேரு அராக் அராக்கு மரத்தில் ஏறி எனக்கு விசுவாசம் குச்சி பறித்து தாருங்கள் என்று பெருமான சலா செஞ்சாங்க நான் என்ன செஞ்சேன் மரத்துக்கு மேல ஏறினேன் அப்படி ஏறும் போது காத்து வேகமா பலமா அடிச்சிச்சு காத்து பலமா அடிச்சனால எனது கீழாடை விலகி இரண்டு என்னுடைய இரண்டு கால்களும் தெரிந்தது என்னுடைய இரண்டு கால்களும் ரொம்ப மெல்லிய காலா இருந்துச்சு சகாபாக்கள் எல்லாம் சிரிச்சாங்க அப்ப நபி பக்கத்துல இருந்தவங்க சிரிச்சாங்க அப்ப ரசூலா சலா சங்கத்தாங்களா மின்ம தல்லகப்பும் ஏன் சிரிக்கிறீங்க நபி காரணம் தெரியும் உங்க வயல சொல்லணும் மின்ம தல்லகப்பும் ஏன் சிரிக்கிறீங்க சத்தியம் <laughs> இந்த அப்துல்லா இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹு அனுகுமா அவருடைய இந்த இரண்டு கால்களும் நாளைக்கு மறுமையிலே மீசானிலே உகது மலையை விட மிக பாரமாக இருக்கும் உகது மலையை விட மிக பாரமாக இருக்கும் அவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த அந்தஸ்தை அல்லாஹ் இந்த மனிதருக்கு வழங்கியிருக்கிறான் இந்த குறைபாட்டினால் வழங்கியிருக்கிறான் நீங்கள் இந்த குறைபாட்டை பற்றி சிரிக்கிறீர்களா பெருமான செல்லல்ல அழைச்சல் அப்ப ஒரு மனிதருக்கு வந்து இயற்கையான ஒரு குறைபாடு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறார் மாற்று திறனாளியாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய உடல் அமைப்பை பற்றி சிரிக்க கூடாது அல்லாஹ் அவருக்கு மறுமையில உயர்ந்த அந்தஸ்து வச்சிருக்கிறான் நாளைக்கு மறுமையில போய் நின்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளை பார்த்து பல பேர் சிரிக்க நிலைமை இருக்கும் நம்ம உடல் எவ்வளவு பேர் ஆகா இருந்துட்டு போட்டோம் எவ்வளவு குறை இல்லாம இருந்துட்டு போட்டோம் நம்மள்ட்ட அமல் இல்ல நாளைக்கு மீசான் மீசான் தராச கணக்க செய்ய முடியாது நாலு பேர் பல பேர் சிரிக்க ஏறக்கூடாது செல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அதே போல இன்னொரு வார்த்தையை சொல்றாங்க மல்கோனு மண் சப்ப அபாகு யார் தனது தந்தையை திட்டுவாரோ அவர் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய சாபத்திற்கு உரியவர் வருகிறவரை ஒரு வீதியாக வருகிற பொழுது அவரை அந்த பாதையை விட்டு பிசை திருப்புகிறாரோ அவரும் அல்லாவுடைய சாபத்திற்குரியவர் ஒரு கண் தெரியாத ஒரு ஆளு அவர் கஷ்டப்பட்டு வராரு நடந்து வராரு அந்த காலத்திலே சரி இந்த காலத்திலே சில சேட்டை இருக்கும் என்ன கேட்டா அவர் கரெக்டா வந்து ரூட்டை மாத்தி விட்டுறாரு இந்த அங்கே அப்படியே திருப்பி விட்டுறது 
உடனே அவர் என்ன செய்வார் கண்பவர் இழந்தில் இருக்கிறாரு அவர் அப்படி தட்டு தடுமாறு அப்படி நேர வழியாக போயிடுவார் இவர் எந்த பகுதியை நோக்கி வந்தாலும் அவர் வந்தது பகுதி கரெக்டு தான் ஆனால் இந்த சேட்டை இருக்கிற பெயரில் என்ன செஞ்சிருவாங்க கிண்டல் என்கிற பெயரில் அவர் அப்படி திருப்பி விட்டு நீங்கள் வர பாத இது எப்படி போங்கன்றுவாங்க அதை அதையும் சல்லாச என்ன செய்ய எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க மல்கூன் மண் கம ஆகமான் பரீக்கின் ஒரு கண் பார்வை இழந்தவரை அவர் எந்த பாதையில் வருகிறாரோ அந்த பாதையை விட்டு யார் திசை திருப்பி விடுகிறாரோ அவரும் அல்லாஹினுடைய தாபத்திற்குரியவர்கள் என்று பெருமான சல்லல்லாஹு அலைய வசல்லம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் என்றால் அப்படி எந்த அளவுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளோடு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் பார்க்க வேண்டும் அதே போல இந்த உலகத்தில் தான் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த உலகத்தில் தான் இந்த துன்யா அழிந்து போகிற இந்த உலகத்தில் துன்யாவில் தான் அந்த மாற்றுத்திறனாளி அந்த நிலைமையில் இருப்பாங்க மரணத்திற்கு பிறகு நாளைக்கு மறுமையில் அவங்களுடைய உடல் சிகத்தாயிரும் ஆரோக்கியமாயிரும் சொர்க்கத்துக்குள்ள போகும்போது அவங்க ரொம்ப உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு போவாங்க அதையும் கவனிக்கணும் இந்த உடல் குறைய உடத்தை நாளைக்கு மறுமையில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறக்கூடாது நாளைக்கு மறுமையில சொர்க்கத்தில் அவங்களுக்கு உடல் அமைப்பு சரி சரியாயிரும் சிகத்தாயிரும் அதீதியில் வருது அதாவது அம்ரிபுனுல் ஜம்மு ரதி அல்லாஹ் என்கிற சஹாபி அந்த சஹாபி வந்து கால் ஊனமானவர் ரொம்ப கால் ஊனம் நடக்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நடக்கணும் அந்த அளவுக்கு கால் ஊனம் அவருக்கு நாலு ஆம்பளை பசங்க நாலு பேருமே வரலாற்றுல வருது காணலகு பனூன் அறுபாத்து மிசிலுள்ள அசது சிங்க மாதிரி தினஹாத்திரமானவங்களா ரொம்ப பெரிய வீரமா நாலு பேரு நாலு சிங்கத்தை பெற்றுட்டு தான் சொல்லுவாங்கல்ல நாலு சிங்கம் அவங்களுக்கு மகன் அந்த அம்பரி புள்ள ஜம்மு ரதியல்லாகும் அணுகு அவங்களுடைய அந்த பிள்ளைங்க நபிசல்லாகு அணுகி வசலமோடு எல்லா போலையும் கலந்து போவாங்களாம் அவ்வளவு பெரிய வீரர்கள் உகது போர்களம் வருது உகது போர் நாள் வருகிற பொழுது அம்பரி புள்ள ஜம்மு ரதியல்லாகும் அவங்களுக்கு போர்ல கலந்து கொள்ளணும் ஆசை போரில் கலந்துதான் ஆசை அப்போ பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டாங்களாம் உங்களாலாம் போர் வர முடியாது உங்களால் போர் செய்ய முடியாது அல்லாத உங்களுக்கு வந்து தகுந்த காரணத்தை கொடுத்துருக்கானே இல்லையா போரில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கு உடல் காரணம் தானே நீங்கள் போருக்குலாம் வரவனா வீட்டில் இருங்கன்னு தாங்களாம் அவருக்கு தாங்க முடியல அது எப்படி நான் போருக்கு போய் தான் ஆகுவேன் நபிட்ட வந்துட்டாங்க அல்லாஹுவின் சூதரே இன்ன பனிய யுரியதுன ஐய ஹிசூனி அன் ஹாதல் வஜிஹி ஒரு குருஜ மஹாக்க மின்ஹு அல்லாஹுவின் தூதரே என் பிள்ளைங்க வந்து உங்களோடு போர்களத்தில் நான் கலந்து கொள்வதை விட்டு என்னை தடுக்குகிறார்கள் ஆனால் அல்லா மீது சத்தியமிட்டு நான் சொல்கிறேன் நான் நாளைக்கு மறுமையிலே எனது இந்த கால் ஊனத்தின் காரணத்தினால் இதற்கு பகரமாக என் சொர்க்கத்திலே நான் நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் போர்களத்தில் வந்து நான் உயிர் தியாகம் செய்யணும் அதனால் அல்ல எனக்கு சொர்க்கத்தை பகரமாக தரணும் ஆசைப்படுறேன் உடனே பெருமான தல்லாச்சலம் அந்த சாப்பிட்டு சொன்னாங்களா அல்லாத உங்களுக்கு வந்து உதிர் தந்திருக்கான தகுந்த காரணம் தந்திருக்கான உங்கள் மீது போர் கடமை இல்லையே அப்படின்னு சட்டத்தை சொல்லிட்டு அடுத்து பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு சொன்னாங்களாம் உங்கள் பாப்பாவை தடுக்கிறது உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அவர் போர் காலத்தில் வரணும்னு விரும்பிட்டார் அல்லா உதிர் கொடுத்திருந்தாலும் தகுந்த காரணத்தை கொடுத்திருந்தாலும் அனுமதி கொடுத்திருந்தாலும் அவருக்கு ஆசை போரில் கலந்துக்கணும்னு ஆசை ஒரு கால அல்லா இந்த 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 போர் காலத்திலே அவருக்கு உயிர் தியாகம் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை சகாத என்கிற வீர மரணத்தை கூட கொடுக்கலாம் அதை தடுக்கிறது உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று பெருமான சல்லா சொன்னாங்களாம் இது வரலாற்றில் வருது முசரத் அகமதில் இதோட கூடுதலாக ஒரு தகவல் வருது அம்பரி பூனி ஜம்மு ரடியாக கேட்டாங்களா அல்லாஹ் இதன் தூதரே நான் இந்த போர்களத்திலே கலந்து இந்த மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக போர் செய்து நான் ஷஹீதாகி விட்டால் நான் ஷஹீதாகி விட்டால் ஹத்தா ஊக்குத்தல அம்சி பிரிஜிலி ஹாதிஹி சஹிஹத்தன் பில்ஜன்னா சொர்க்கத்திலே என்னுடைய இந்த கால் சரியான நிலையில் மாறி நான் சொர்க்கத்துக்குள் போய் வர நடப்பேனா இங்கதான் என் கால் ஊனமாக இருக்கிறது ஆனா நாளைக்கு மறுமையில என் கால் நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான காலாக இருக்கின்ற நிலையில் நான் எனது சொர்க்கத்தில் நடக்க முடியுமா இந்த போர் நடத்தை உயிரை நான் தியாகம் செய்தால் என்று சொன்னபொழுது பெருமான சல்லல்லா வாழை சிந்தினார்கள் நாம் ஆம் இந்த உலகத்தில் தான் இந்த குறை நாளைக்கு மறுமையில் அந்த குறை உங்களுக்கு இருக்காது தாராளமாக நீங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு தான் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் நடமாடுவீர்கள் என்று சொன்னபொழுது அவர் போருக்கு போனாரா அந்த போர்ல அவர் சஹிதாக்கப்படுகிறார் அவருடைய சகோதரனின் மகன் சஹிதாக்கப்படுகிறார் அந்த இரண்டு பேருடைய அடிமைகளும் அதில் சஹிதாக்க சஹிதாக்கப்படுகிறார்கள் உயிர் தியாகம் செய்ய செய்கிறார்கள் இப்ப இந்த நேரத்தில் உகது போர்க்களம் முடிந்த உடனே பெருமான சல்லாஹு அழகி வசல்லம் இந்த சஹாபியை கடந்து போகிறார் அப்துல்லா இபனும் அம்ரி பின் ஜமு ரதி அல்லாஹ் அம்ரி பின் ஜமு ரதி அல்லாஹ் இந்த சஹாபியை கடந்து போறாங்க அவங்க பார்க்கறாங்க பார்த்துட்டு அந்த பக்கத்தில் நின்றுட்டாங்க நின்றுட்டு அந்த சஹாபியினுடைய உடலை பார்த்து சொன்னார்களாம் அருமை தோழரே அருமை தோழரே இதோ உங்களுடைய இந்த கால் ஆரோக்கியமாக இருக்கின்ற நிலையில் நீங்கள் சொர்க்கத்தில் நடப்பதை கூட நான் காண்கிறேனே சொர்க்கத்தில் நடப்பதை கூட நான் காண்கிறேனே 
இந்த கால ஆரோக்கியமாக இருக்கிற நிலையில் சொர்க்கத்தில் நீங்கள் நடப்பீர்கள் அவ்வாறு நடப்பதை போன்று நான் காண்கிறேன் என்று பெருமானா சல்லல்லாஹு அலகி வசல்லம் சொல்லிவிட்டு அந்த சகாபியை அவருடைய சகோதரின் மகனை அவருடைய அடிமைகளை எல்லோரையும் ஒரே கபுரிலே அடக்க செய்யும்படி பெருமானா சல்லல்லா அலசன் உத்தரவிட்டார்கள் இந்த ஹதீஸ் அகமதல் வருகிறது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் அப்ப இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் உலகத்தில் தான் ஒரு மனிதனுக்கு அந்த குறைபாடு இந்த குறைபாடு நாளைக்கு மறுமையிலே அல்லாஹ் அதை நீக்கிவிட்டு சொர்க்கத்திற்கு அனுப்புகிற பொழுது அந்த சொர்க்கத்திலே அவர் குறை இல்லாமல் தான் செல்லுவார் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் வந்து நோயாளியா இருப்பாரு நாளைக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகும்போது நோயாளி இருக்க மாட்டாரு அல்லாவே சொல்லுவான்ல இந்த இந்த சொர்க்கத்திலே உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் மட்டும் தான் இருக்கும் நீங்கள் நோயாளியாக ஆக மாட்டீர்கள் அல்ல சொல்லி தான் அனுப்புவான் வயது முதிர்ந்தவராக இறந்து விட்டால் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை வாலிபத்தை கொடுத்து அந்த வாலிபத்தை கொடுத்து தான் அல்லா சொர்க்கத்துக்குள் அனுப்புவான் அனுப்பும் போது அல்லா சொல்லுவான் இந்த சொர்க்கத்திலே நீங்கள் வாலிபர்களாக மாத்திரம் தான் இருப்பீர்கள் முதுமை அடைய மாட்டீர்கள் என்று அல்லா சொல்லுவான் உடலிலே குறைபாடு இருக்குமே ஏன்னால் அந்த குறைபாடு நீக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய முழுமையான நியாமத்துகளை பெற்றவராக தான் சொர்க்கத்துக்குள் செல்வார் அதனால இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதரு குறைபாடு உள்ளாக இருந்தால் அந்த குறைபாடு உடையவர்கள் அந்த குறைபாட்டின் காரணத்தினால் என்ன செய்யப்படக்கூடாது கிண்டல் பண்ணக்கூடாது கேலி செய்யக்கூடாது அவருடைய மனது புண்படுபடி அவருடைய பேச்சு அமையக்கூடாது அவருடைய மறுமையில் எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்து நாம் இந்த உலகத்தை அவரை பார்த்து சிரிக்க கூட கூடாது என்று பெருமான சர்ணமாக அழகி வசன் சொன்னாக மாத்திரம் அல்ல இது போன்ற பலவீனமானது மூலமாகத்தான் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய ரிசிக்கே கிடைக்கிறது அதையும் சொல்றாங்க தலதாரி செல்லும் இந்த பலவீனமானவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா பலவீனமானவர்கள் என்றால் பொருளாதாரத்தில் பலவீனமாக இருக்கிறாங்க ஏழையா இருக்கிறாங்க அவங்களும் பலவீனமானவர்கள் உடல் பலத்தால் பலவீனமாக இருக்கிறாங்க உடல் குறைபாடு இருக்கிறது அவர்களும் பலவீனமானவர்கள் இது போன்ற பலவீனமானவர்கள் மூலமாகத்தான் அல்லா உங்களுக்கு ரிசிக்கே தருகிறார் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதை அல்லாவுடைய ரிசிக்கை அனுபவிப்பதே இந்த பலவீனமான மூலமாகத்தான் பெருமான சல்லா சொல்றாங்க அதிசில் வருது இன்னமா என் சுருல்லாஹு ஹாதிகில் உம்மத்தை இன்னமா என் சுருல்லாஹு ஹாதிகில் உம்மத்தை அல்லாஹு தாலா இந்த உம்மத்திற்கு எப்படி உதவி செய்கிறான் தெரியுமா பி லீஹா இந்த உம்மத்திலே பலவீனமானவர்கள் இருக்கிறார்களே அந்த பலவீனமானவர்கள் மூலமாகத்தான் அல்லா உங்களுக்கு உதவி செய்கிறான் அந்த பலவீனமானவர்களுடைய துவாவின் மூலமாக அந்த பலவீனமானவர்களுடைய தொழுகையின் காரணத்தினால் இந்த பலவீனமானவருடைய மன தூய்மையின் காரணத்தினால் அதன் மூலமாகத்தான் அல்லாஹ் இந்த உம்மத்திற்கு உதவி செய்கிறான் நமக்கு உதவி கிடைப்பதை யார் மூலமாக இந்த மாற்றுத்திறனாளியின் மூலமாக அவர்களுடைய துவாவின் மூலமாக அவருடைய இபாதாத்தின் மூலமாக இன்னொரு அறிவிப்பில் வருகிறது நான் சொன்ன அதிசு நசாயில வருது இன்னொரு அறிவிப்பில் வருது ஹல் துன்சரூனவ துருசக்கூன இல்லா பி லோஃபாய்க்கும் உங்களுக்கு ரிசுக்கு வழங்கப்படுவது உங்களுக்கு உதவி வழங்கப்படுவது இவைகள் எல்லாம் உங்களில் யார் பலவீனமானவராக இருக்கிறார்களோ அவர்களை கொண்டு தான் என்று தெரியாதா அவர்களை கொண்டு தானே என்று பெருமான சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் சொன்ன செய்தி புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அவர் சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் இந்த பலவீனமானவர்களை இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளை அவருடைய அந்தஸ்து அவர்களின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இறை உதவி ரிசுக்கு இதையும் இந்த உம்மத்து மறக்கக்கூடாது இது தெரிஞ்சிட்டு சொன்னா கேள்வி பண்ணுவாங்களா அல்ல நமக்கு ரிசுக்கு தருவதும் நமக்கு உதவி செய்வதும் இது போன்ற பலவீனாளர்களுடைய துவாவின் மூலமாக அவருடைய துவாவுக்கு அல்லாஹ் இடத்துல அவ்வளவு மரியாதை இருக்கிறது அந்தஸ்து இருக்கிறது இப்ப நம்ம துவா செய்யறோம் பல பேர் துவா செய்யறாங்க ஆனால் இது போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் செய்யக்கூடிய துவாவுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் இருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் உடல் உடல் குறைபாடு உடல்கள் செய்யக்கூடிய துவா இருக்கிற துவாவுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் உடனே அல்லாஹ் அதை ஏற்கிறார் அந்த அதிசயம் நமக்கு அறிவிக்கிறது அவருடைய துவாவின் மூலமாக அவருடைய மன தூய்மையின் மூலமாக அவருடைய வணக்க வழிபாட்டின் மூலமாக இந்த உம்மத்திற்கே உதவி கிடைக்கும் என்று பெருமான தலைமை ஆனால் அப்ப இந்த மனிதர்கள் எந்த அளவுக்கு மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் எந்த அளவுக்கு போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்களிடத்தில் எந்த அளவுக்கு சென்று அடிக்கடி துவாவை பெற வேண்டும் அவர்கள் கண்ட துவா செய்யுங்க சொல்லணும் எங்களுக்காண்டி துவா செய்யுங்க இந்த உமத்திற்காக துவா செய்யுங்க என்று அவர்களை கண்டு துவாவை பெறக்கூடிய அளவுக்கு மிக உயர்ந்த நிலையில் கூட இந்த உலகத்தில் உள்ள இருக்கிறார்கள் என்பதை பெருமான சர்ணல்லாக அழகி வசனம் சுட்டி காட்டுகிறாளையானால் அவர் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அவரோட மதிய மரியாதை நடக்கணும் அதனால வந்து இந்த உமத்தில ஒரு மனிதன் என்னென்ன கோணத்தில் இருப்பானோ எந்தெந்த வகையில் இருப்பானோ அது எல்லா வகையுமே நம்ம சிந்தித்து பார்க்காத அளவுக்கு மாணவி ரசூலுந்தாகி சல்லல்லாக அழகி வசல்லம் அத்தனை மனிதர்களிடத்திலுமே இந்த உம்மத்தை எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய கண்ணியத்தை எவ்வாறு நான் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்களின் மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நம் மூலமாக அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நாளைக்கு மறுமையில் அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பது உட்பட பெருமான சல்லல்லாக அழகி வசல்லம் சொல்லித்தந்து அழகிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தும் காட்டியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் நினைவுபடுத்துகிறோம் கண்ணித்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே